முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலும் தமிழகத்தில் ஆட்சி நல்லாட்சி நடைபெற்று வருவதாகவும் டிடிவி தினகரன் அணிக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைவார்கள் என்றும் அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் விரிவாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக உரை சுற்றி செய்திகளை பார்ப்போம் திருச்சி உறையூரில் உள்ள வெக்காளியம்மன் கோவிலில் பூச்சொரிதல் விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது மேலத்தாளம் முழங்க ஏராளமான பக்தர்கள் பூ தாம்பூலத்தை ஏந்தி வந்து அம்மனுக்கு படைத்து நீண்ட வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர் யுகாதி உற்சவ திருவிழாவை முன்னிட்டு திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு மலர்கள் தொடுத்து அனுப்பும் பணி நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் நடைபெற்றது இதற்காக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஆறு டன் அளவுக்கு மல்லிகை ரோஜா சாமந்தி மேரிகோல்ட் உள்ளிட்ட மலர்களை கொடுத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீழ்குறிச்சி ஸ்ரீ கலங்காத கண்ட ஐயனார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்களும் களம் கண்டனர் புதுச்சேரியில் இன்று காலை பெய்த திடீர் மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கோடை வெயில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில் இந்த மழை சற்றே வெப்பம் தடிந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் திருப்பூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் கோடைக்காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்குவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு மருத்துவர்கள் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தினர் திருப்பூர் கருவம்பாளையத்தில் அனைத்து கட்சியினர் பொதுமக்கள் ஒருநாள் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குடியிருந்து வரும் இடத்தை கோவில் இடம் என கூறி மக்களை அப்புறப்படுத்தும் முயற்சியை கைவிட வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர் பெரம்பலூர் வேப்பந்தட்டையில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியில் தொழில்நெறி கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்ற கருத்தரங்கில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரையில் பேருந்து படிகளில் தொங்கியபடி மாணவர்கள் பயணிக்கக்கூடாது என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய எச்சரிக்கை பலகையை பள்ளி வாயில் முன்பு காவல்துறையினர் வைத்துள்ளனர் காவல் கண்காணிப்பாளர் அறிவுரையின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே திருவாலி ஊராட்சியில் பகல் நேரத்திலேயே தெருவிளக்குகள் வீணாக எரிவதாக ஊர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மின்சாரம் வீணாவதை தடுக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் அக்கரைப்பேட்டை ரயில்வே மேம்பால கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பணிகள் முடிவடையாமல் இருப்பதால் ரயில்வே கேட்டை கடந்து செல்வதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆற்றூர் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி விழாவில் மாவட்ட எஸ் பி ஸ்ரீநாத் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் சமூகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் காவல்துறை மக்களின் நலனை பாதுகாப்பது அவசியம் என்று தனது சொற்பொழிவில் அவர் தெரிவித்தார் நாகை தரங்கம்பாடியில் உள்ள டேனிஷ் கோட்டை முறையான பராமரிப்பின்றி சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிப்போனதாக ஆர்வலர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் வரலாற்று சின்னத்தை பராமரித்து பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் சென்னை சட்டக்கல்லூரியை இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சட்டக்கல்லூரி இல்லாத மாவட்டங்களில் சட்டக்கல்லூரிகளை அமைக்கவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வக உலவதியாளர்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் அவதியுற்று வருவதாக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கடந்த பதினாறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மருத்துவமனையில் லேப் டெக்னீஷியன்கள் இல்லை என்றும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் கொடைக்கானல் பெருமாள் மலை பகுதியில் உள்ள சாலையோர ஓய்வு பூங்கா பராமரிப்பு இன்றி சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறியுள்ளதாக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பூங்காவை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல்லில் திமுகவின் கிழக்கு மாவட்ட இளைஞரணி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மார்ச் இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்தாம் தேதிகளில் நடைபெறும் ஈரோடு மண்டல மாநாட்டில் இளைஞரணி சார்பில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்போம் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வுத்துறை சார்பில் மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பிரச்சார கலைப்பயணம் தொடங்கியது பதிமூன்று நாட்களுக்கு மாவட்டம் முழுவதும் இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெறவுள்ளது சேலம் மாநகராட்சி சார்பில் சூரமங்கல மண்டலத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் முன்னதாக சேலம் மாநகராட்சி சார்பில் இலவச நடமாடும் மருத்துவ வாகனத்தை ஆணையர் சதீஷ் தொடக்கி வைத்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஹோட்டல் சிலாப் திடீரென உடைந்து விழுந்தது அருகே யாரும் இல்லாததால் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை விபத்தை அடுத்து நகராட்சி கட்டடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் வழக்கறிஞர் காமராஜர் என்பவரது வீட்டின் கதவை உடைத்து மூன்று பவுண்ட் தங்க நகை மற்றும் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டனர் சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் ஆற்று மணலுக்கு மாற்று மணலாக எம்சேண்ட் உருவெடுத்து வருகிறது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் எம்சேண்ட் தயாரிக்கும் பணி வேகம் எடுத்து வருகிறது ஒரு யூனிட் ஆற்று மணல் பன்னிரண்டாயிரத்திற்கு விற்கப்படும் நிலையில் ஒரு யூனிட் எம்சேண்டில் நான்காயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே பாலாறு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு இயக்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாலாற்றில் தடுப்பணைகளை கட்ட வேண்டும் என்றும் நீர் ஆதாரத்தை பாதிக்கும் மணல் குவாரிகளை மூட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் தமிழகம் முழுவதும் இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெற்ற நிலையில் கடலூர் விருதாச்சலத்தில் நாற்பத்தொன்பது தேர்வு மையங்களில் பன்னிரண்டாயிரத்து ஐநூற்று மாணவ மாணவியர் தேர்வு எழுதினர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தேர்வு மையங்களை ஆய்வு செய்தார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் எண்பது தேர்வு மையங்களில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு மாணவ மாணவிகள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதினர் அதன் ஒரு பகுதியாக போகரஹள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி ஆய்வு செய்தார் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளாவிற்கு கஞ்சா கடத்தும் கும்பலை சேர்ந்த ஹரிகரனை தமிழக காவல்துறையினரின் உதவியோடு கேரள காவலர்கள் கைது செய்தனர் கஞ்சா கடத்தும் கும்பலை சேர்ந்த சிலரையும் காவலர்கள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் அரியலூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க கோரி வழக்கறிஞர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் எனவும் அவர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர் தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தை கண்டித்து சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மண்ணின் மைந்தர்கள் கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை காரணமின்றி பணி நீக்கம் செய்வதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை குட்டைத்திடல் ஏலம் மூன்றாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஏலத்தின் அடிப்படை விலை அதிகமாக இருந்ததால் யாரும் ஏலம் கோரவில்லை இதன் காரணமாக ஏலம் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை ஊராட்சி அலுவலகத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் சார்பில் மரக்கன்றுகளை வளர்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது பொது இடங்கள் ஏரிக்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரக்கன்றுகளை நட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது நெல்லை மாவட்டத்தில் நூற்று அறுபத்தி நான்கு மையங்களில் நடைபெற்ற பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று மாணவ மாணவியர் எழுதினர் அனைத்து மையங்களிலும் போதிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு மையங்களில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று மாணவ மாணவியர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதினர் பறக்கும் படையினரின் தீவிர கண்காணிப்பில் பொதுத் தேர்வு நடைபெற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ராமேஸ்வரத்தில் ஐ ஜி சைலேந்திரபாபு தலைமையில் நீச்சல் விழிப்புணர்வு பயிற்சி நடைபெற்றது பதினோரு பேர் கொண்ட குழுவினர் பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவை இரண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் நீந்தி தனுஷ்கோடி வந்தடைந்தனர் இத்தனைய பயிற்சிகள் பேரிடர் காலங்களில் உதவியாக இருக்கும் என அவர்கள் தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு ஆஜராக வந்த ரவுடிக்கு பாதுகாப்பாக வந்த வாகனங்களை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் தனுஷ்கோடியிலிருந்து இலங்கை தலைமன்னரை நோக்கி இந்திய கடற்படை அதிகாரிகள் கடல் வழி பயணம் மேற்கொண்டனர் இலங்கை கடற்படையினருடன் துறை ரீதியான புரிந்துணர்வு பயிற்சியில் ஈடுபட செல்வதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் மகளிர் தினத்தையொட்டி சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மகளிருக்கு தையல் இயந்திரம் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலெக்சாண்டர் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை கல்லிடை குறிச்சியில் உயரதிகாரிகள் திட்டியதால் மனமுடைந்த அங்கன்வாடி பணியாளர் சுமதி என்பவர் தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அதிகாரிகள் பணம் கேட்டு மிரட்டி தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதாக அந்த பெண் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த குமணஞ்சாவடி பகுதியில் சாலையோர குப்பை கிடங்கில் தொடர்ந்து தீ பற்றி எரிவதால் அப்பகுதியே புகைமூட்டமாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் மூச்சு திணறல் கண் எரிச்சலால் அவதிப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் கூறுகின்றனர் கல்வித்துறையை கண்டித்து புதுச்சேரி மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் முன்பு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் மொட்டையடித்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கல்வித்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்ப வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் மாநில சிறுபான்மை நல ஆணைய குழுவின் சார்பில் சிவகங்கையில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது வருவாய்த்துறை அதிகாரி இளங்கோ தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் கட்டப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோடை காலத்தை ஒட்டி இதற்கான பணிகளை விரைந்து செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாகை நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது அப்போது கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மாணவர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்
கரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட காந்தி கிராமம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வார்டு பகுதியில் டாஸ்மாக் அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க முன்வராத அரசு அதிகாரிகள் டாஸ்மாக் கடையை திறக்க ஈடுபாடு காட்டுவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் பெண் தொழில் முனைவோரை உருவாக்கும் நோக்கில் வணிக திருவிழா நடைபெற்றது விழாவை முன்னிட்டு கல்லூரி வளாகத்தில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் ஓட்டப்பந்தயம் நீளம் தாண்டுதல் உயரம் தாண்டுதல் குண்டு எறிதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் திண்டுக்கல் ரவுண்ட் ரோட் சாலையில் உள்ள தெருவிளக்குகள் கடந்த ஒரு வாரமாக இயங்கவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு விளக்குகளை விரைவில் சீரமைக்க வேண்டுமெனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் குமரி மாவட்டத்தின் பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் சரக்கு பெட்டக மாற்று முனை திட்டத்தினை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஐக்கிய கிறிஸ்தவ பேரவை சார்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதுகின்றனர் இதில் எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்களும் எட்டாயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு மாணவிகளும் தேர்வை எழுதினர் முறைகேடுகளை தடுக்க பறக்கும் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சிலுவத்தூர் செல்லும் பிரதான சாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள விபத்து முன்னறிவிப்பு பலகையை சீரமைக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அறிவிப்பு பலகை பல நாட்களாக பாழ்பட்டு கிடப்பதாகவும் வேதனை தெரிவித்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் சிவாடியில் விளைநிலங்களில் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய நிறுவனம் எரிபொருள் சேமிப்பு கிடங்கு அமைப்பதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் இத்திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் நாமக்கல் மாவட்டம் தூசூரில் ஏரிக்கரையில் உள்ள முட்களை அகற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது ஐந்து புள்ளி ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட பெண் கருங்கல் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டது சிலையை கைப்பற்றி சேந்தமங்கலம் வட்டாட்சியர் பிரகாஷ் மற்றும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை அம்பத்தூர் சரக காவலர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கான மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் பாதுகாப்பு நலச்சங்கம் மற்றும் தனியார் அறக்கட்டளை சார்பில் இந்த முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது புதுச்சேரி திரையரங்கு கட்டணத்தில் மாநில அரசின் இருபத்தி ஐந்து சதவீத கேளிக்கை வரியை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி திரையரங்க உரிமையாளர்கள் காலவரையின்றி திரையரங்குகளை மூடியுள்ளனர் இதனை அடுத்து புதுச்சேரியில் மொத்தம் பனிரண்டு திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை நூற்று பன்னிரண்டு மையங்களில் இருபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டு மாணவர்கள் எழுதினர் வல்லன்குமார் விளை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆட்சியர் பிரசாந்த் வடநரே இதனை ஆய்வு செய்தாா்